noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticias, segunda edición de hoy viernes 22 de enero, 25 grados la temperatura actualmente. Ya estamos listos para compartir con ustedes un resumen de las informaciones más destacadas. Por cierto, actualizamos a continuación el informe de COVID. Lo vamos a poner a pleno para que ustedes también puedan tener un mejor panorama de las cifras de la pandemia. Se procesaron 3.412 muestras, de las cuales 852 son positivos y todos son casos comunitarios. Se informa al fallecimiento de 15 personas a causa de la enfermedad totalizando hasta el momento 2.585 muertes. 833 pacientes permanecen internados y 250 en unidad de terapia intensiva. 751 recuperados, sumando así hasta el momento 101.599 recuperados de la enfermedad. Y por último, detalla el reporte del total de casos confirmados, que asciende a 126.370 casos. Bueno, en instantes ampliamos esta información que proviene de la terraza del país, sin embargo, permanecemos en ese punto porque un poco después que será la captura del alias gringo que era afanosamente buscado por la justicia paraguaya, también se dio un hecho de sicariato durante las últimas horas, un poco después nada más en Pedro Juan Caballero, en el barrio Jardín Aurora, específicamente donde un hombre fue asesinado a tiros dentro de su propio vehículo por unos desconocidos que estaban a bordo de una motocicleta. La víctima, de nombre Jorge Enrique Yunis Ledesma, de 24 años, fue trasladado hasta un centro asistencial donde posteriormente se constató su deceso. Eh, el mismo eh, acaba de fallecer. Exactamente. Bueno, la, los datos que se tiene, comisario. Bien. Eh, se trataría de Jorge Enrique Yunis Ledesma. Eh, paraguayo eh, nació en Pedro Juan Carlos. ¿Cuenta con algún tipo de antecedentes? Y ahora estamos eh, justamente averiguando si, eh, cuál es su situación. Cuál es su situación. ¿Se, ¿Se encontraba llegando en su vivienda, comisario? No. Eh, hablamos con la persona eh, del propietario de la vivienda, quien manifiesta no con los ¿El mismo se encontraba armado también? Tengo que decir. Sí, se encontraba armado y fue atacado por dos personas a bordo de una motocicleta. Aparentemente, comisario, por lo que podemos ver, esta persona estaba prácticamente mudándose, ya que hay valijas, hay ropa dentro del vehículo. Y no sabría decirle en qué situación. Para... ¿Se encontraba solo el mismo comisario? Según, según cuando mi personal llegó al lugar, él se encontraba solo y continuó siendo de vida dentro del vehículo. ¿El personal de usted fue lo que le, le auxilió? Sí, fue auxilió inmediatamente hasta el centro oficial.
Eh, ese tipo, ese gordito. Y mira, me extorsionó acá en el fondo para que esté bien un delincuente que es. Mira, ese policía de mierda, vení acá. ¿Para qué esconder tu portanombre? ¿Dónde está tu portanombre, bandido? ¡Bandido! ¡Bandido lo que sos! Yo pensé hasta en salir a correr por la calle para pedir auxilio a alguien. Porque tipo prácticamente me están garroteando ahí, me están extorsionando. ¡Mira, mirame la cara, pendejo! ¡Mirame! ¡Vos sos un bandido, ya! ¡Vos me viniste a extorsionar! ¡Me atajaste de gordo de mierda! Me detuvieron las nueve y la, la una por ahí me soltaron. Yo le dije bien que tenía familia. Yo le dije bien que estaba con mi guía. Mi hija chica, hoy enferma y mi mamá. Para, para atajarme acá. Como mierda, tuve que empeñar un auto para. Miguel, tranquilízate, tranquilízate. No. O si no. E ese tipo, ese gordito, y mira, me extorsionó acá en el fondo para que esté bien un delincuente que es, mira, ese policía de mierda, vení acá. ¿Para qué esconder tu portanombre? ¿Dónde está tu portanombre, bandido? ¡Bandido! ¡Bandido lo que sos! Yo pensé hasta en salir a correr por la calle para pedir auxilio a alguien, porque tipo prácticamente me están garroteando ahí, me están extorsionando. ¡Mira, mirame la cara, pendejo! ¡Mirame! ¡Vos sos un bandido, ya! ¡Vos me viniste a extorsionar! ¡Me atajaste de gordo de mierda! Me detuvieron las nueve y la, la una por ahí me soltaron. Yo le dije bien que tenía familia. Yo le dije bien que estaba con mi guía. Mi hija chica, enferma y maldita. Bueno, y esta semana nuestro equipo periodístico se abocó en hacer un recorrido por las instituciones educativas de Asunción y Central para mostrarles acerca de la realidad y la desidia en cuanto a la infraestructura edilicia se refiera. Esto principalmente teniendo en cuenta la posibilidad con que se dé el retorno a clases de manera presencial. Después de, de tanto ver en las imágenes de, de tanta dejadez, nuestro equipo periodístico decidió buscar a representantes del Ministerio de Educación para poder conversar con respecto a esta situación. Tanto es así que logramos conversar con el viceministro Robert Cano, quien lejos de comprometerse en buscar una posible solución, estuvo aparentemente a la defensiva en todo momento y minimizó los reclamos, ya que dijo que solamente algunas escuelas tienen problemas. Que, que afuera. La primera nota que presenté fue en el mes de junio. Eh, ya hice mis reclamos en varios lugares y hasta el momento eh, estoy esperando. Y lo más importante que me debe de pensar es en un personal de limpieza, porque la institución no cuenta con personal. En las instituciones públicas, si hay una limpiadora es por ingreso de la cantina. Esta es la sala de clases. Sí. Es que tiene grietas allá atrás. Tiene grietas acá adelante. Sí. Ah, sí. ¿Es que tu hijo venga en una sala de clases? No. En estas condiciones no. Es muy peligroso. Porque son niños chicos todavía que yo tengo. ¿no? Ellos son inquietos. Tanto para ellos como para la docente también. Es muy peligroso. No, ahora mismo es un desastre. Pero todas las escuelas a nivel nacional estamos aquí autoridades a hacer las inspecciones y sí, eh, prohibieron que algunos salones no se utilicen. Estas son las voces y los rostros de padres y docentes que están sumamente preocupados, pues sus escuelas sufren la desidia de las autoridades. Las imágenes son elocuentes y uno no puede estar tranquilo al pensar que en un mes los niños deberán asistir a estas desastrosas salas de clases. Si bien hemos recorrido instituciones emblemáticas de diferentes ciudades, el viceministro Robert Cano minimizó la situación y dijo que solo algunas escuelas presentan problemas. Sin embargo, no dimensiona que son los niños quienes estarán expuestos al peligro. Yo hago la siguiente observación, ¿verdad? No digo todas están en condición de problemas, como tú expresaste, ¿verdad? 
Pero yo lo que dije es la situación de las escuelas que están en estado calamita. Entonces, la, en algunas escuelas. Claro. En la, perfecto, ahí estamos de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo. Estamos bueno. de acuerdo entonces en que algunas escuelas están mal. Estamos de acuerdo. Algunas escuelas. ¿Cómo es la infraestructura, dice el ministro? No, o sea, ¿habrás visto fotografías, reportes? ¿Habrás visto en algún momento Canal 9 también que recorrimos las escuelas? Hablaban padres, hablaban directoras. ¿A vos no te da vergüenza como autoridad que las instituciones estén así? A mí me preocupa. Me preocupa mucho. Mucho. Es una cuestión que tenemos que resolverla entre todos. No es una cuestión que atañe a, a una falta de voluntad de un ministerio de resolver esto. Por supuesto que sí. Pero así también se hacen esfuerzos. Tuvimos situación en un colegio donde ningún baño estaba en condiciones de funcionar y justo en este año, o sea, en el contexto de pandemia en el que la higiene, la parte sanitaria va a ser muy importante, hay escuelas, dice ministro, que recorrimos que ni un baño no han. Probablemente, probablemente sí. Pero así también hay otras escuelas que tienen un estado óptimo de infraestructura. También es cierto eso. ¿Por qué no se hace algo al respecto? Se hace, se hace. Tenemos, tenemos recursos limitados. En 2018, por ejemplo, algunos decían que reclaman, otros que hace cuatro años atrás están reclamando. Tenemos recursos limitados, tenemos recursos limitados y una gestión que está mejorando en su dinámica. Está mejorando. Acá no es una cuestión, esto, este problema de infraestructura, si vos sos periodista de hace mucho tiempo, Verás que es un problema recurrente desde hace mucho tiempo. Es la tapa diario de todos los años de hace 15 años. Lo que no es recurrente, por ejemplo, dice el ministro, es el tema de la pandemia. ¿En qué sentido? Los chicos no fueron a clases, todo era virtual. ¿Y no le parece a usted que se pudo haber aprovechado ese tiempo para llevar adelante las obras grandes que requerían justamente esa intervención más integral? Y se han aprovechado, se han, se han hecho. Eh, habrán casos como los que demostrar que están en la lista de espera. Pero se han hecho esfuerzos y se han hecho unas intervenciones de infraestructura muy importantes el año pasado. Lo que te quiero decir nomás es que, y lastimosamente te, te tengo que decir, eh, las expresiones tuyas a lo mejor exponen una realidad. Es cierto que es real, existe, pero no es la realidad de cómo se quiere hacer notar la mayoría o el 100% de las escuelas. ¿Usted le parece que usted podría ser un poco más humilde y admitir que no se hizo el trabajo en alguna estoy institución? Admitiendo, estoy admitiendo y soy humilde al admitir que existe esa realidad. Y admito que hay falta de recursos. Y admito que se hay un esfuerzo, un esfuerzo importante. Lo que yo noto es que se busca eh, instalar una sensación de que esto es absolutamente generalizado, siendo que no lo es. Pero algunas escuelas están en desastre. ¿Qué? Algunas dijiste, ¿verdad? Claro. Algunas, sí. Entonces, ¿cuál es la, la, la sugerencia, digo, para los encargados de las instituciones, directivos y compañía que dicen, hemos realizado la nota, enviamos a la supervisión, a la coordinación departamental, se elevó al MEC eh, por el reclamo justamente de la parte edilicia? ¿Qué pasa con esos docentes que han hecho su nota y están ahí todavía esperando? Bueno, voy a hacer el seguimiento personalmente de esos casos. Este, este ministerio es un ministerio enorme, gigantesco, tiene muchísimos temas. Además de infraestructura hay muchos otros temas también que resolver. Y en esos casos, hoy hablábamos con el director de Administración y Finanzas, donde no hay condiciones, donde de repente por alguna razón, eh, hechos así circunstanciales como un incendio, como una tormenta o como una situación eh, que, que, que pone en riesgo la seguridad de los estudiantes en cuanto a infraestructura, esas secciones van a estar inhabilitadas. Esa va a ser la, la solución. Así es, así de momento. Muy bien, de momento, sí. ¿Qué pasa la vez? Y se, que van a, se van a comenzar a, a intervenir en infraestructura en esas que son en estado crítico. ¿Qué pasa, por ejemplo, dice el ministro, si es que el caso del Silvio Petirosi, por ejemplo, que tiene problemas en el techo, en la pared, etcétera, y que afecta a todo un pabellón, por ejemplo, eh, los chicos no van a poder ahí estar en paralelo a las obras desarrollando las clases. Es cierto, pero si, si es todo un pabellón, se aísla, se, se hace un vallado correspondiente y se avanza con eso. Es como cualquier obra de refacción que existe en, en, en el sector que privado, oficial, inclusive. Entonces, eh, a finales de febrero sabremos qué porcentaje tendrá que necesariamente ir a la virtualidad completa. ¿no? Así es, por razones vinculadas a esta, a esta situación. Una popular frase dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y parece ajustarse perfectamente a esta alta autoridad, quien desde su oficina en el ministerio solo minimiza los reclamos sin comprometerse a una solución concreta con objetivos claros en pos de la educación. A semanas del inicio de clases, todavía no existe una cura para el virus de la desidia en el MEC.
La decisión que tomamos de, de pasar del 1 de febrero al 17 de febrero, que va a ir en beneficio directamente a los usuarios de transporte. La habilitación de 1.500 nuevos puntos de venta y recarga en el área metropolitana. A ambas empresas exigirle acá se necesita un punto de venta y recarga. Lo que nos pareció correcto es que estén instalados en tiempo y forma los 1.500 y ahí salir. Bueno, y sin lugar a dudas, la información en el ámbito policial tiene que ver en la jornada con la detención de esta persona con el alias de gringo, conocido de esa manera, pero conocido en la frontera por sus andanzas. Estamos hablando de, de un hombre que hace mucho tiempo ya estaba siendo requerido por la justicia por hechos de narcotráfico. La gente del Departamento de Investigaciones de Pedro Juan Caballero, mediante un fino trabajo de inteligencia encabezado por el comisario principal Rubén Paredes, en la jornada de hoy, cerca de la siesta más o menos, lograron la captura del mismo en un condominio cerrado. La detención se produjo tras un allanamiento en este mencionado condominio que está muy cerca de la frontera con Brasil. Por motivos de seguridad, incluso el hombre tendría que ser traído a la capital del país. Y les cuento un poco con respecto a los antecedentes, al historial de alias Gringo. El hombre era buscado por diferentes hechos, entre ellos el secuestro y muerte de Amado Felicio Martínez en el 2004, luego que su hermano muriera en un accidente en el que estuvo involucrado Martínez. Por otra parte, también se destaca una amenaza de muerte a 10 agentes aproximadamente de la Senat por la incautación de 500 kilos de cocaína de su estancia en Pedro Juan Caballero. También se menciona que habría ofrecido importantes sumas de dinero a un ex agente policial para supuestamente asesinar al ex fiscal, ex ministro de la Senat y a la fecha nuevo ministro del Interior Arnaldo Yucio, como también al ex legislador Robert Acevedo. Desde enero del 2015, González, alias Gringo, era buscado como autor del robo de 252 kilos de cocaína que se resguardaba en la jefatura policial de Pedro Juan Caballero. El hombre habría utilizado uno de sus vehículos particulares para rescatar la droga. Entre otras cosas, se lo vincula con el asesinato del policía del Departamento de Investigaciones de esa zona, Oscar Vargas. Así como también en el año 2017 se había allanado su vivienda, pero no se pudo dar con el mismo. En ese mismo año una camioneta de su propiedad fue rociada a balazos por supuestos miembros del primer comando da de capital. Y mira que sigue eh, sus antecedentes, ya que en el interior del rodado, en aquel entonces, se encontraban William Jiménez Bernal, de 28 años, y su hijo Gabriel Jiménez González, de 5 años. William había visitado en cinco ocasiones a Jardi Jiménez Pavón en su lugar de reclusión en la agrupación especializada de la policía, y recordemos que Pavón finalmente fue extraditado al Brasil por hechos de narcotráfico. Alias Gringo habría establecido sus negocios en Pedro Juan Caballero y habría sobrevivido a varias disputas en la frontera, tras haber trabajado con el padrino Fadjamil y con el líder del Comando Vermelho, Fernandinho Beiramar. Comisario Rubén Pared, en relación a la detención de Clemencio Gringo González, ya eh, se le llevó al Ministerio Público, prestó declaraciones correspondientes y ahora se encuentra nuevamente aquí en la base. Sí, siempre lo importante es eh, proteger y eh, cuidar la parte legal. Eh, esa es una ley que hace nuestra, ahora cumplimos con eso, con el Ministerio Público. Ahora él va a ser diagnosticado por el médico forense del Ministerio Público y ya está a cargo del juzgado. Ahora bien, vamos a esperar a ver qué, qué determina el juzgado. Bueno, ¿ustedes pudieron hablar con él algo? ¿Él manifestó eh, en relación a su detención? Él primeramente pensó que era um, sicario lo que le venía, por eso tenía arma en la mano. Por eso es que realizamos también disparos para tratar de que él no dispare contra el personal. Y eh, eran las primeras cosas, o sea, el, el primer momento él calculó no. eso, pero después cuando se dio cuenta que era la fuerza policial, eh, se dio por detenido, o sea, se entregó. Exactamente, ahora abajo estricta medida de seguridad aquí en, en la base de investigación para obtener todos los datos que, que con relación a él, a ver de qué se puede eh, tomar alguna decisión nueva. Sí, justamente estoy coordinando eh, con el grupo de operaciones tácticas, el grupo de Cuevas, tengo apoyo de la FTC, tengo apoyo del grupo Halcón que vino de la zona de Orqueta, 
Aparte de eso, tengo todo mi personal justamente ya más equipado como para tratar de amanecer sin problemas. Antecedente del mismo orden de captura que pesaba contra el mismo, ¿se pudo ya conocer con detalles? No, con detalles no tengo todavía. Eh, fue, eh, justamente nos, nos tramitamos ya en, a poner la disposición del Ministerio Público y ahora vamos a empezar a desmembrar, o sea, tratar de desglosar todo lo lo que figura en nuestro sistema informático. Pero no sería una sola orden de captura, comisario, a priori. A priori no. Eh, también hay una, uh, tiene una difusión roja del departamento de Interpol, me comunicaron, mañana vamos a oficializar eso, ¿en qué consiste? ¿En Brasil no habría ningún tipo de pedido tampoco? Según el Interpol de Asunción, eh, hay, un, hay un pedido. Ahora, eh, ¿en qué, ese pedido, en qué consistió, eso no, no tenemos que detalle. Bueno, y por otra parte hablemos acerca de esta importante reunión que se dio en la jornada entre las autoridades encargadas de la seguridad y los congresistas con respecto a la situación en el norte del país y detallando sobre los trabajos que se están realizando en la lucha contra el grupo criminal y el secuestro de tres personas. Esto como consecuencia de la última visita de las hermanas Denis, quienes pidieron a miembros de la Comisión Permanente del Congreso que intermedien con el gobierno para lograr soluciones. En la sesión reservada que fue realizada por los miembros de la Comisión Permanente y las autoridades de seguridad, los mismos acordaron seguir trabajando para aumentar lo que tiene que ver con la cooperación internacional militar que pueda recibir la fuerza de tarea conjunta y también una mayor inversión y mayor presencia del Estado en la zona norte de nuestro país. Esto luego del pedido realizado por parte de familiares de secuestrados exigiendo soluciones. Eh, en primer lugar, si bien eh, nadie está del todo satisfecho con, con los resultados que tenemos, eso es claro porque tenemos compatriotas que no están en sus hogares y, y, otros, y otras garantías constitucionales que están, siendo, que están siendo violadas, la garantía de circular libremente, la garantía que tienen todos los paraguayos de tener seguridad. También es cierto que el, el ejército autodenominado EPP tenía determinados objetivos estratégicos tener 10 cabeceras departamentales con por lo menos 90 eh, hombres armados, eh, generar un, un, sistema, un planteamiento similar a lo que es la FARC, eso tampoco sucedió. O sea, ni avanzamos a la velocidad que realmente queremos, ni tampoco se está permitiendo el, el crecimiento que ellos, que ellos pretendían. Tenemos que seguir fortaleciendo la presencia del Estado en el norte a través de los servicios de salud, de educación, conexiones viales. Tenemos que fortalecer nuestras capacidades militares, cuando uno hace un análisis, y esto otra vez me, me expongo a hacer un comentario profundamente antipopular, pero hay que decirlo, cuando uno hace un análisis del, del presupuesto que tiene la, la FTC, eh, no se ajusta a las necesidades que tenemos de enfrentar a este tipo de, este tipo de grupos delictivos, que internacionalmente la diferencia, las diferentes experiencias en el mundo siempre plantearon o demostraron que que tiene naturalmente sus dificultades y que es necesario la mejor tecnología militar disponible. Eh, se habló nuevamente de la insistencia eh, con respecto a contemplar la posibilidad de tener una cooperación militar más directa por parte de los Estados Unidos eh, de América. Seguimos trabajando para devolver con vida a los tres secuestrados, es lo que mencionaba el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta. Se reunieron con ministros como del interior, de relaciones exteriores y de defensa nacional para buscar alguna solución, teniendo en cuenta que las hijas de Oscar Denis acudían al Congreso Nacional días atrás buscando alguna mediación del Congreso Nacional. Podemos decir de que todos los puntos que eh, eran de necesidad de ser aclarados eh, hemos puesto a consideración de los señores parlamentarios eh, la información que nosotros disponemos en este momento y las diferentes posturas y el resto eh, las autoridades nacionales a nivel ministro están autorizadas a hablar. No hay ninguna información que sea nueva por el momento y que podamos socializar eh, nuevamente me restrinjo a que esta fue una reunión de carácter reservado para ofrecer toda la información disponible eh, que tiene el Estado paraguayo a, a los señores parlamentarios de la Comisión Pero, Permanente. Lo último, lo último que tiene materia de información respecto a los secuestrados, comandante. Bien, y no es más nuevo de lo que todos conocen, ¿verdad? Claro, claro. Eh, nosotros seguimos trabajando eh, para encontrarlos con vida. Si bien es cierto, las autoridades mencionaron que el avance del grupo criminal en la zona norte de nuestro país, por fortuna, no se da como se esperaba. 
hasta el momento no se tienen resultados ni ninguna novedad por parte de las autoridades como de la Fuerza de Tarea Conjunta en la búsqueda de las tres personas que siguen privadas de su libertad. Los diputados dicen que en los próximos días acudirán a la zona norte. Bueno, y preste mucha atención porque aparecen más víctimas de los policías extorsionadores de la colonia Torín. Aparentemente estamos hablando de un mismo modus operandi, pero un hecho que se habría registrado mucho antes al hecho denunciado por esta pareja de turistas brasileños que se dio precisamente en la semana. Un docente identificado como César Esteche de la ciudad de San Joaquín realizó una denuncia pública sobre un supuesto caso de extorsión por parte de los mismos efectivos policiales de la colonia de Torín, departamento de Caguazú. El hombre manifestó que se animó a contar el hecho tras darse a conocer la denuncia sobre el caso de extorsión de esta pareja de brasileños en la comisaría 21 de Torín. Pero antes de ahondar más en detalles, vamos a repasar este video que nos hizo llegar este docente con respecto al día en que él sufrió este supuesto hecho de extorsión por parte de estos efectivos policiales. Él se animó a grabar, pero dijo que en su momento no se animó a denunciar por temor a represal. Escuchemos lo que decía en el video. Ahora, mira, mira acá, estaba... Hace rato no tenía tapa, él no tenía ni porta nombre, mira. Lo que te viene, ni importa nombre, mira, ¿dónde se va? Ni porta nombre no tiene. Ahora se esconde ahí en el fondo, mira. Eh, ese tipo, ese gordito, y mira, me extorsionó acá en el fondo, mira, estaba, mira, envío para que esté bien, un delincuente que es, mira, ese policía de mierda, venía acá, mira, mostrame tu, tu nombre ahora, mostrame, para qué esconder tu porta nombre, dónde está tu porta nombre, bandido, bandido, bandido lo que sos, mira, mira, me la cara, pendejo, mira, vos sos un bandido, o sea, vos me viniste a extorsionar, me atajaste de gordo de ahora esconder tu porta nombre, de imbécil mira acá me estuvieron me detenieron acá como un criminal mira otro también estaba con él este mira no estaba también los todo el mundo me extorsionaron acá para que sepa le voy a dar su mar y a todo el mundo no me importa aquí qué es lo que me hace esta macanada me da me da una mierda ese gordo de mierda lo que me puso yo le dije bien que tenía familia yo le dije bien que estaba bueno, eh, la manera en cómo se dio este hecho de extorsión nos explicaba el profesor que en aquel momento habrían llevado la tarjeta suya y de otros dos compañeros para efectivizar el salario de los mismos, que no podían llegar hasta el lugar. En total, cobraron el salario de cuatro docentes. El profesor denunciante indicó que se trataba de dos policías hombres y una mujer, quienes estaban totalmente uniformados e identificados. Sin embargo, mencionó que no recuerda sus nombres, pero sí los podría reconocer por fotografías. Sin embargo, aparentemente después se sacaron eh, el portanombres, por eso lo estaba reclamando en el video. Me decían más, nos amenazaron de no contar a nadie si es que queríamos seguir viviendo. El docente señaló que tuvieron que entregar todo el dinero que tenían, que sería aproximadamente la suma de 16 millones de guaraníes, o sea que absolutamente todo en el dinero que llevaban consigo, que es el producto del cobro de él y otros docentes, se habrían llevado estos, estos policías, entre comillas. A dos meses del hecho, Esteche aclaró que contactaron con un abogado para realizar la denuncia correspondiente, pero por temor no pudieron reportar el caso. Y nos facilitó también el profesor Esteche estas capturas de lo que fueron las transacciones de envío de dinero vía electrónica, ahí está lo iba enviando de a poco, se debitó 450 mil guaraníes, dice esta captura el destino lo borramos porque son informaciones confidenciales de momento que lo tiene en su poder la fiscalía pero sí mostramos de qué manera aparentemente estos policías lograban su cometido eh, la extorsión finalmente concretándolo vía giro y ahí estamos viendo precisamente eh, el monto que iban enviando las víctimas. Hay una parte que vemos que incluso decía 2 millones de guaraníes, este 450, en otra parte 2 millones de guaraníes, y así totalmente se habrían alzado con la suma de 16 millones de guaraníes de estos docentes. Salí yo de Coronel Oye, estaba acá vine a visitar una persona, o sea, mi novia, y me estaba yendo hacia la ciudad de Saldo Leoirán. Había alquilado yo un auto en Ciudad del Este, un amigo, 
y me estaba, o sea, en ese trayecto pasé por, por ahí, por, esa, por ese puesto policial, me atajaron, me pidieron un documento del vehículo, le pasé el documento del vehículo y mi cédula, le pasé la cédula. Bueno, después revisaron todo, todo en orden, me dijeron para que vea el vehículo, que abra atrás, bueno, a, abrí el portamala eso, revisaron atrás y un policía se metió adentro y empezó a revisar adentro. Bueno, después de eso me, le, me llevaron mi vehículo, quitaron el asfalto, llevaron atrás la comisaría y hay una caseta y ahí, al lado de la, del asfalto. Y ahí uno me dijo, venía acá junto a mí y el otro estaba revisando el vehículo. Y revisó otra vez mi célula y tipo puso mi número ahí, tipo vio si yo tenía algún antecedente, no tenía nada, el vehículo también no tenía nada. Yo le comenté que había alquilado el vehículo y justo cuando eso me llamó el dueño del vehículo porque yo tenía que entrar al vehículo a las 11 de la mañana. Y tipo, yo le dije, me atajaron acá un puesto policial, le dije. Ah, bueno, todo tranquilo, todo tranquilo, le, le dije. Eh, me están revisando, oh, tranquilo, avísame cualquier cosa, bueno. Y después me preguntaron, ¿quién era? Yo le dije, el dueño del vehículo. Y me dijo, y ahí me atajaron ya. Me dijo, no, eh, vos, vos tenés algo, vos traes algo, vos sos puntero, vos sos esto, vos sos aquello, y vos de letrado y dice no porque eso es letrado no, voy, a, voy a llamarle a mi abogado no uno tiene no, no y ahí no uno tiene derecho a nada me dijeron ahí me llevaron me, me presionaron por la pared ahí. yo le dije voy a agarrar mi celular y salté por mi celular y ahí que él se estiró en mi mano y echó mi celular y rompió ahí yo no me enojé ya y me esposaron ahí vino uno me empezó a pegar me dijo hasta me amenazó me dijo que me iba a electrocutar si si no colaboraba con ellos, yo le dije, ¿por qué voy a colaborar si no, no estoy haciendo nada? Estoy en mi derecho, le dije. Después empezó, empezaron a revisar el vehículo, yo le dije, voy a mirar mi vehículo, yo estaba esposado ya por la silla. Voy a revisar mi vehículo, yo le dije, Quita. no, vos no, no tenés derecho de mirar. No, y si sí, usted puede hacer algo con el vehículo, le dije, yo tengo el derecho de mirar el vehículo. Y me dijeron, no, no te vas a mover de acá, me, me tuvieron encerrado ahí. Y después de eso vinieron más tres policías más tres policías y ahí empezaron a decirme cosas, a presionar psicológicamente, me, eh, aparte de eso que me pegaron muchísimo, uno de ellos. Y, me, y después me llegaron a un, un tema que me pidieron plata ya. Me dijeron, no, tenés que conseguir, por solo el Estado tenés que conseguir no, plata. Y, y yo le dije, ¿cuánto? ¿Por qué yo tengo que pagar? No, porque vos solo el Estado, sos bandido. Me, eh, me pidieron un monto de 5 millones. Cuando eso cambiaron el turno, tipo, se fueron para almorzar. Ahí me llevaron allá, en el fondo de la comisaría, eh, pusieron mi auto en el fondo y té, cerca del yuyo ahí. Y ahí me tuvieron dentro del vehículo, me, después me dijeron para bajar. Quitaron el chi de mi celular, porque viste que estaba todo roto. Y pusieron en su teléfono móvil, ¿eh? ahí me dijeron para que consiga un contacto y para que le pida la plata. Y yo, ¿cómo le voy a pedir plata así de la nada? Me dije, le dije. Y me dijo, eh, virate, me dijo, vos tenés un contacto y... Y le tengo que decir únicamente que me atajó la policía ¿no? y decirle que tuviste un accidente y que, y que tenés que solucionar ahora, si no va, va, vas a complicarte. Y eso es lo que le comenté. Justo tenía un amigo, le dije, anda a empeñar tu vehículo. Esto, esto estaba pasándole. Y tipo, bajo presión estaba uno atrás de mí, yo estaba con el celular, la mano, mensajeando solo con la persona que me, me estaba viendo el tema de la plata. Después pasó todo. Eso, y yo quería, me llamaba el dueño del vehículo cada rato y ellos no quisieron que yo atienda a nadie. Después le hice girar la plata, después me hicieron firmar un libro, un, un acta ahí, pusieron mi huella y después me llegaron como si nada. Ahí yo me quedé indignado, tipo llegué en Ciudad Este, me fui junto a mi abogada, vine con ella y después, ahí cuando eso yo agarré el celular y empecé a filmar y tipo, antes de todo pasa que todo esto pase tipo al llegar ahí ellos se quitaron todo su portanombre y uno de ellos no se quitaron el portanombre y por cual por ese motivo pude identificarlo uno de ellos y después pasó todo un tema vine con la abogada después me devolvieron la plata y después me dijeron para que no publique el video por porque si no iba a tener problemas tipo por la amenaza tipo y después yo igual ya había publicado el video y todo un tema pasó y me devolvieron la plata y después pasó que yo no hice la denuncia por, por, por temor, por más por miedo que me pasa a lo más adelante, porque tipo todo un tema, tipo se le trasladan los policías y después ellos, se, todo uno tiene su camarada, se le comunica a los otros camaradas y todo el mundo sabe lo que pasó, te pueden complicar en otro momento. ¿no? Y eso fue lo que pasó. 
tuvo un, un momento de pánico, un momento de terror porque estaba solo y tipo entre cinco policías y yo estaba solo ahí, no, no tenía cómo defenderme, no tenía comunicación, no tenía nada. Y a continuación, información de interés principalmente para los usuarios de transporte público, porque hoy el viceministerio desde allí informaron que hay una nueva prórroga para la implementación del billetaje electrónico. Señalan que van a habilitar más de 1.500 puestos nuevos para la adquisición de las tarjetas. Desde el viceministerio de transporte decidieron implementar una nueva prórroga para el uso obligatorio del billetaje electrónico. Primeramente se tenía previsto la implementación desde el 1 de enero, sin embargo, ahora habrá tiempo para poder adquirir las tarjetas electrónicas hasta el 17 de febrero. La decisión que tomamos de, de pasar del 1 de febrero al 17 de febrero obedece eh, exclusivamente a un tema que va a ir en beneficio directamente a los usuarios de transporte. Me refiero a la habilitación de 1.500 nuevos puntos de venta y recarga en el área metropolitana, eh, que creo que eso va a robustecer el sistema eh, y sobre todas las cosas forma parte de un trabajo que vinimos haciendo desde noviembre, diciembre, enero, en donde la gente a nosotros nos acercó y nos decía, bueno, en esta zona falta, en este barrio falta, en esta parte de la ciudad que es eh, una, con una concurrencia masiva de, de, de día a día, se acaba rápido la tarjeta. Entonces, lo que hicimos un poco fue recabar y hacer un trabajo eh, intenso de recorrido de todo el área metropolitana y la ciudad de Asunción para poder justamente pasarle a ambas empresas y decirle y exigirle acá se necesita un punto de venta de recarga. Entonces, nos pareció correcto eh, salir ya con los 1.500 puntos y, y, y no salir el 1 de febrero y seguir instalando los nuevos puntos para nosotros y que no, no, no haya algún tipo de molestia, de dificultad de encontrar la tarjeta, lo que nos pareció correcto es que estén instalados en tiempo y forma los 1500 y ahí salir. Según el viceministro de Transporte, se está trabajando para poder implementar nuevos 1.500 puestos de venta, de carga y de compra del billetaje electrónico antes del 17 de febrero. Bueno, vamos cerrando nuestro informativo con esto que es bastante positivo y habla de naturaleza, porque no solamente en las aguas de limpio reapareció el yacaré grupé, sino que también... En la zona de la Bahía de Asunción, recuerdan ustedes que el incendio que se dio en el año 2020 dejó destrucción, sin embargo la naturaleza se regeneró en ese punto. Hoy como buena señal se puede visualizar la aparición del yacaré grupé. mucho tiempo y de aquel siniestro en la bahía de Asunción, finalmente volvió a brotar el famoso yacaré grupé, una planta que está en peligro de extinción desde hace 10 años. Desde la Dirección de Gestión del Medio Ambiente de la Municipalidad de Asunción, instan a todos los ciudadanos a disfrutar de esta maravilla de la naturaleza y por sobre todo a no interferir en ella. Nosotros consideramos esto que después de todo lo que fue este evento de grandes incendios en zona de costanera, la parte positiva del post incendio pudo haber acarreado una suerte de equilibrio natural para este territorio y bueno, hoy hace reaparecer el yacaré grupé después de casi más de 10 años en este territorio. Creemos que los grandes incendios de la zona de humedales que estuvieron bastante secos en ese periodo hoy ya recargaron sus aguas. Bueno, pudo haber acarreado un beneficio ¿verdad? En, en este proceso del equilibrio. Recordemos que muchas veces los incendios también traen un poco de beneficio posterior. Así que hoy esta parte de la laguna nos decora con el crecimiento de esta especie aquí. Y bueno, estamos en el proceso de protección y conservación de este territorio considerado de lo que es el Banco San Miguel, Valle de Asunción. Y hoy los compañeros trabajando en el área de cobertura, tanto de investigación, seguridad, resguardo de este lugar con la Policía Nacional en este territorio. Y por otro lado, en el lado de enfrente, trabajando en el procedimiento de notificaciones a los ocupantes en la zona de humedales. 
tenemos que atender que aquí normalmente se hace un proceso de recarga con residuos, muchas veces con recarga de escombros para poder ir ocupando y generando suelos que bueno, a la larga se transforma en un problema social y ambiental para este territorio. En, instamos a toda la ciudadanía en general ¿verdad? que esto se tiene que tener el mayor de los cuidados, no es una especie para poder pasar a retirar y sacar indebidamente todos estos ejemplares, no es una planta que pueda ayudarnos a curar la tos, ni el asma, ni con aceite de carpincho, ni con miel, ni con nada. Es una especie endémica de un territorio que es delicado y tiene su tiempo. Entonces, retirar estas especies que están consideradas como prácticamente en, en peligro de extinción son pasibles de grandes sanciones a través del Ministerio del Ambiente y posiblemente, es lógico, que es en nuestra sanción municipal. Nosotros, a través del programa de las Naciones Unidas, Estamos con un proyecto de conservación y restauración de este territorio. Existe una brigada de limpieza en el marco de una consultoría ambiental, en el marco del...